सो हेलो एवरी वन माई सेल्फ प्रोफेसर योगेश कदम इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द मोनो सैकराइट एंड हाउ टू राइट द फिशर प्रोजेक्शन एंड डी एंड एल नॉमिन फ्लेचर नाउ इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज इज द मोनो सैकराइट एंड दैट मोनो सैकराइट हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वॉज डिटरमाइंड बाय द फिशर फिशर न ग्लुकोज च स्ट्रक्चर को डिटरमाइन के लिए कुछ लेविडन्स वरुण तेन ग्लुकोज च स्ट्रक्चर हेच है अस कन्फर्म के अपने बगैच वी हैव टू स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लुकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज फिशर वेस ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लुकोज चल पंतर ते ओपन चेन स्ट्रक्चर दैट वॉज कंटिन्ुअसली कन्वर्टेड इन टू साइक्लिक फॉर्म तो सतत साइक्लिक फॉर्म मध्य बदला नर साइक्लिक स्ट्रक्चर को ग्लुकोज ही बगैसे इन द फॉर्म ऑफ हैवार्थ प्रोजेक्शन हैवार्थ प्रोजेक्शन मध्य अपने पहायसे नौ द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज ग्लुकोज जे अपन काल स्ट्रक्चर पाल हो ग्लुकोज लुक्स लाइक दिस देर आर फोर कायरल सेंटर्स चार कायरल सेंटर्स है एच ओ एच एवो अल्सो एच ओ एच एच ओ एच एंड अल्टरनेट ओ एच एच एंड एट द टॉप मोस्ट कार्बन इज मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्माइल ग्रुप सी एच ओ अल्डिडिक ग्रुप एंड एट द लोएस्ट पोजिशन देर इज प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हे जे ग्लुकोज स्ट्रक्चर कन्फर्म हे नेमक कुछ कि ग्लुकोज आच है को पैलदा ग्लुकोज का फॉर्म्यूला सी सिक्स एच ट्वेल ओ सिक्स है कशा उठल द फॉर्म्यूला ऑफ ग्लुकोज वॉज सी सिक्स एच ट्वेल ओ सिक्स दिस वॉज कन्फर्म्ड बाय स्टडिंग एलिमेंटल एनालिस कशा वरुल एलिमेंटल एनालिस के लिए फॉर्म्यूलैच किती एलिमेंट्स आहेत एनालिसिस कोणते आहेत एलिमेंटल एनालिसिस एंड बाय स्टडिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड बाय स्टडिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपल्याला ह्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वगैरे बघायच्या आहेत ऍक्च्युली या न्यू सिलेबस मध्ये थोडेसे ड्रॉप केले पण तरी आपल्याला थोडस बघायचं आहे ते सुद्धा तर सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स हेच फॉर्म्युला ग्लुकोजचा आहे हा कशावरून ठरवला फिशरनं त्या टोटल कंपाउंड मधील सगळ्या एलिमेंटच त्यांनी अनालिसिस केलं आणि कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज स्टडी करून एक्सरे क्रिस्टॅलोग्राफिक स्टडी करून त्यांनी ग्लुकोजचा फॉर्म्युला हाच आहे सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स आहे हे अगोदर त्यांनी कन्फर्म केलं पहिल्या स्टेप मध्ये नेक्स्ट दॅट ग्लुकोज मग त्याला माहिती नव्हतं की हा फॉर्म्युल्याच हे स्ट्रक्चर आहे हे आता डिसाइड झालेलं स्ट्रक्चर आहे पण हेच स्ट्रक्चर आहे हे कोणत्या कोणत्या पुराव्यावरून व्हॉट आर द एव्हिडन्सेस तर त्यातला आता पहिला पुरावा आहे हे स्ट्रक्चर आहे असं सांगणारा त्यातल्या त्यांनी काय केलं ह्या ग्लुकोजला असा फॉर्म्युला असणाऱ्या कंपाऊंडला दे रिएक्टेड विथ हॉट एच आय त्यांनी त्याची रिएक्शन कोणाबरोबर केली लेकरांनो हॉट एच आय बरोबर प्रोलॉंग्ड हिटिंग खूप वेळेपर्यंत त्या ग्लुकोजला ह्या कंपाउंड असणाऱ्या हा फॉर्म्युला असणाऱ्या ग्लुकोजला त्यावेळेस त्या शास्त्रज्ञांना माहिती नव्हतं फिशर वॉज नॉट नोन अबाउट द क्लिअर कट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज असं स्ट्रक्चर आहे माहीत नव्हतं त्यानं तो तयारी करत होता की नेमकं स्ट्रक्चर कसं आहे ग्लुकोजचं मग त्यानं तो कंपाउंड घेतला आणि त्यानं त्याला हॉट एच आय बरोबर रिॲक्ट केलं हॉट एच आय बरोबर रिॲक्ट केलं तो सो ही फाउंड दॅट द प्रोडक्ट इज एन हेक्झेन त्याला कोणता प्रोडक्ट मिळाला एन हेक्झेन दिस इज द एन हेक्झेन काय याच नाव एन एन हेक्झेन प्रोडक्ट मिळाला याच्यावरून फिशरनं डिसाइड केलं की बाबा जर हॉट एचआय बरोबर ह्या कंपाउंडची रिएक्शन करायलोय तर ह्या कंपाउंडची रिएक्शन केल्यानंतर हॉट एचआय बरोबर मला एन हेक्झेन मिळालाय याचा अर्थ ऑल कार्बन ऍटम्स इन द ग्लुकोज आर स्ट्रेट सगले ग्लुकोज मधले सुधा कार्बन का स्ट्रेटली स्ट्रेट चेन मध्य अरेन्ज के कारण एन हेक्जेन मिला हॉट एच आय बरबर तो हॉट एच आय बरबर एन हेक्जेन मिला अर्थ थे ग्लुकोज मधले सगले कार्बन कशे सरल स्ट्रेट चेन मध्य पेला एविडन्स संगित फॉर्म्यूला के दुसऱ्या एव्हिडन्स मध्ये त्यांना सांगितलं की बाबा हॉट एच आय बरोबर केलं तर त्याला एन हेक्झेन मिळालाय एन हेक्झेन केव्हा मिळतो एन कंपाउंड केव्हा मिळतो जेव्हा त्याचा रिएक्टंट सुद्धा स्ट्रेट चेन असेल तेव्हाच 
तो स्ट्रेट चेन प्रोडक्ट दयाला मग स्ट्रेट चेन प्रोडक्ट दयाला याचा अर्थ त्याचा रिएक्टंट म्हणजेच ग्लुकोज कसा असावा स्ट्रेट चेन वाला असावा कुणाबरोबर रिएक्शन केल्यानंतर हॉट एच आय बरोबर रिएक्शन केल्यानंतर म्हणजे हा सुद्धा एक एवढं कळालं की ग्लुकोज मधले सहा ला सहा कार्बन सरळ अरेंज केलेले आहेत म्हणजे स्ट्रेट चेन मध्ये आहेत सायकलिक स्ट्रक्चर नाही हे कन्फर्म झालं म्हणून ओपन चेन स्ट्रक्चर आहे हे ह्याच्यावरून कळालं नेक्स्ट मग आता ग्लुकोज मध्ये कोणते कोणते वेगवेगळे ग्रुप्स आहेत कोणते कोणते ग्रुप्स आहेत एवढे ऑक्सिजन आहेत एवढे हायड्रोजन आहेत एवढे कार्बन आहेत मग मीन्स देर आर डिफरंट फंक्शनल ग्रुप वेगवेगळे फंक्शनल ग्रुप असण्याचे चान्सेस आहेत मग त्यानं काय केलं हे रिएक्टेड दॅट ग्लुकोज हा ग्लुकोज असं स्ट्रक्चर आहे माहिती नव्हतं त्यावेळेस फक्त एवढंच कन्फर्म झालं होतं सी सिक्स एच ट्वेल ओ सिक्स एवढं आहे मग त्यांना हा कंपाऊंड त्यानं काय केला रिएक्टेड विथ एन एच टू ओ एच हायड्रॉक्झिल अमाईन बरोबर रिएक्शन केली हायड्रॉक्झिल अमाईन बरोबर ज्या वेळेस या ग्लुकोजची रिएक्शन करण्यात आली ही फाउंड दॅट द ग्लुकोज फॉर्म्ड ऑक्झाईम बघा आता इथं काय आहे सी एच ओ आहे याचा अर्थ इथं असा ग्रुप आहे सी डबल बॉन्ड ओ एच म्हणजे कार्बोनिल ग्रुप आहे अँड हायड्रॉक्झिल अमाईन ऑलवेज रिएक्ट विथ कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप बरोबरच्या आपण रिएक्शन आल्डिहाइड स्किटोन्स मध्ये पाहिलेले आहेत एन एच टू ओ एच हायड्रॉक्झिल अमाईन ऑलवेज रिएक्ट विथ कार्बोनिल ग्रुप आणि मग त्यानं काय तयार केला ऑक्झाईम तयार केला मी आता ग्लुकोजला असं लिहायलोय बघा सी डबल बॉन्ड एन ओ एच म्हणजे इथला एच टू आणि हा ओ हा एच टू आणि हा ओ एच टू निघून गेला आणि सी डबल बॉन्ड ओ डायरेक्ट एन ला जोडला इथला एच टू आणि हा ओ वॉटर निघून गेला किंवा आपण ह्या रिएक्शन पाहिलेले आहे देन रिमेनिंग ऍज इट इज एच सी ओ एच किती वेळा आहे चार वेळा मी डायरेक्ट असं लिहितो फोर टाइम्स आणि शेवटला कोण आहे सी एच टू ओ एच एच सी ओ एच चार वेळा म्हणून मी शॉर्ट मध्ये बिकॉज ऑफ द लॅक ऑफ स्पेस वी हॅव लिटल स्पेस म्हणून मी असं लिहिले तर मी काय मिळाला अँड एच ऍज इट इज वरचा एच ऍज इट इज दिस इज कॉल्ड ग्लुकोक्झाईन त्याला मिळाला ग्लुकोक्झाईम हा ग्लुकोक्झाईम काय सांगतोय ऑक्झाईम तयार व्हायला याचा अर्थ सांगायला आहे की ग्लुकोज मधला फंक्शनल ग्रुप हा कोणता आहे कार्बोनिल आहे कार्बोनिल आहे एवढं कळत या रिएक्शन रूम काय कन्फर्म झालं कार्बोनिल ग्रुप हा फंक्शनल ग्रुप आहे एवढं कन्फर्म झालं इट ऑल्सो रिएक्टेड विथ एच सी एन त्यांना आणखीन हीच रिएक्शन अशीच कन्फर्म करण्यासाठी त्यानं कुणाबरोबर रिएक्शन केली एच सी एन बरोबर केली एच सी एन सुद्धा कार्बोनिल ग्रुप बरोबर रिएक्ट करतो बघायचं होतं त्याला एच सी एन जर ह्या ग्लुकोज बरोबर रिएक्ट झाला तर शंभर टक्के त्या ग्लुकोज मधला एक फंक्शनल ग्रुप कोणता आहे कार्बोनिल आहे मग त्याने एच सी एन बरोबर पण रिएक्शन केली ह्याच्या पण रिएक्शन आपण आलडेड किटोन मध्ये पाहिलेले आहेत एच प्लस सी एन मायनस दिस सी एन मायनस न्यूक्लिओफाईल अटॅक्स ऑन कार्बोनिल कार्बन हा बॉन्ड वर शिफ्ट होतो ओ मायनस हा ओ मायनस एच ला घेतो एच प्लस म्हणजे इथं परत तुम्हाला मिळाला काय मिळाला सी सी एन ओ एच या ओच ओ एच या ओच ओ एच झालं सी सी एन हा एच ला एच वरच्या एच ला मी काहीच केलं नाही एच ऍज इट इज अँड देन एच सी ओ एच टेकन फॉर फोर टाइम्स अँड सी एच टू ओ एच बघा दिस इज सायनो हायड्रीन कोण आहे हा सायनो हायड्रीन ह्या सायनो हायड्रीन आणि ग्लो ग्लुकोक्झाईन या दोन प्रोडक्टून असं कळायले की त्या ग्लुकोज मध्ये एक फंक्शनल ग्रुप कोणता आहे कार्बोनिल आहे कार्बोनिल आहे ह्या दोन वरून कन्फर्म झालं की फंक्शनल ग्रुप इन द ग्लुकोज वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स इन द ग्लुकोज इज कार्बोनिल ग्रुप एक कार्बोनिल मग आता कार्बोनिल आपल्याकडे भरपूर ग्रुप आहेत आलडीहडी काही किटॉनिक आहे ऍसिडिक आहे वेगवेगळे कार्बोनिल ग्रुप असणारे आहे मग त्या कार्बोनिल मधला नेमका कोणता आहे ह्याच्यासाठी काय केलं ग्लुकोजची नेक्स्ट रिएक्शन त्यानं करून बघितली देन ही रिएक्टेड ग्लुकोज विथ ब्रोमिन वॉटर ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज विथ ब्रोमिन वॉटर कुणाबरोबर रिएक्शन केली लेकरांनो त्यानं नंतर ब्रोमिन वॉटर बरोबर रिएक्शन केली आफ्टर ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज विथ ब्रोमिन वॉटर ब्रोमिन वॉटर बरोबर ऑक्सिडेशन केल्यानंतर असं कळालं की त्या कार्बोनिल ग्रुप जो आपण फंक्शनल ग्रुप आहे समजायलो त्याचं रूपांतर सीओ ओ एच सी एच एच सी ओ एच टेकन फॉर फोर टाइम्स सी एच टू ओ एच या कंपाउंड मध्ये झाला म्हणजे ब्रोमिन वॉटर बरोबर ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन केल्यानंतर 
फिशरला ग्लुकोनिक एसिड नावाचा कंपाउंड ग्लुकोनिक एसिड मिळालाय याचा अर्थ कार्बोनिल ग्रुपचं रूपांतर ऍसिड ग्रुप मध्ये व्हायले याचा अर्थ कार्बोनिल ग्रुपचं ऑक्सिडेशन व्हायले आणि नेहमी कार्बोनिल ग्रुपचं कोणत्या कार्बोनिल ग्रुपचं सीओएच बनतो नेहमी अल्डिहाइडिक ग्रुपचाच सीओएच बनतो म्हणजे याच्यावरून असं कळालं की ग्लुकोज मधला फंक्शनल ग्रुप कोणता आहे अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप आहे फॉर्माइल ग्रुप आहे ऑन द रिएक्शन ऑन ऑन रिएक्शन ऑफ ग्लुकोज विथ ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज विथ ब्रोमीन वॉटर ब्रोमीन वॉटर बरोबर कळालं पहिल्या दोन ह्याच्यावरून कळालं की तो कार्बोनिल आहे मग कार्बोनिल मधला कोणता आहे अल्डिहाइड एक आहे का किटॉनिक आहे का कोणता आहे मग त्याच्यात त्या आपल्याला कन्फर्म करायचं होतं की नेमकं अल्डिहाइड एक आहे का किटॉनिक आहे तर त्याच्यावरून असं कळालं की ब्रोमीन वॉटर बरोबर ऑक्सिडेशन केल्यानंतर ग्लुकोजची वी आर गेटिंग ग्लुकॉनिक ऍसिड ग्लुकॉनिक ऍसिड मिळाले म्हणजे ऍसिड ग्रुप मिळाला सीओ ओएच मिळाला सीओ ओएच मिळाला याचा अर्थ तो किटॉनिक ग्रुप नसून तो टर्मिनल फॉर्माइल ग्रुप आहे टर्मिनल फॉर्माइल ग्रुप आहे म्हणजे तो कोणता ग्रुप आहे अल्डिहाइडिक ग्रुप आहे हे या रिएक्शन कळालं म्हणजे कार्बोनिल ग्रुप कळालं आणि त्याच्यातला कोणता कार्बोनिल आहे मग अल्डिहाइडिक का किटोन आहे तर अल्डिहाइडिक आहे हे कुणावरून कळालं ब्रोमिन वॉटर वरून कळालं नेक्स्ट ही रिएक्टेड दॅट ग्लुकोज विथ बघा नायट्रिक ऍसिड नायट्रिक ऍसिड बरोबर ग्लुकोजची रिएक्शन केली ग्लुकोजची नायट्रिक ऍसिड बरोबर रिएक्शन केल्यानंतर ही फाउंड द कंपाउंड सीओ ओ एच बघा ग्लुकोजची कुणाबरोबर नायट्रिक ऍसिड बरोबर रिएक्शन केल्यानंतर ही फाउंड द कंपाउंड मी परत इथं एच सी ओ एच फोर लिहिलंय अँड सीओ ओ एच म्हणजे खालच्या पण बाजूला सीओ ओ एच आला ग्लुकोजची रिएक्शन त्याला माहित नव्हतं हे स्ट्रक्चर आहे म्हणून पण त्यानं ग्लुकोजची रिएक्शन नायट्रिक ऍसिड बरोबर केली डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड बरोबर रिएक्शन केली डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड बरोबर रिएक्शन केल्यानंतर ही फाउंड दॅट द फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज सकॅरिक ऍसिड कोणता ऍसिड तयार व्हायला लेकरांनो सकॅरिक ऍसिड तयार व्हायला सकॅरिक ऍसिड केव्हा तयार होतो म्हणजे वरच्या सी एच ओ चं पण रूपांतर सीओ ओ एच मध्ये आणि खालच्या सी एच टू ओ एच चं पण रूपांतर सीओ ओ एच मध्ये वरच्याच सीओ सी एच ओ च रूपांतर सीओ ओ एच मध्ये व्हायलंय पण प्रायमरी अल्कोहोल सुद्धा सीओ ओ एच देतो वरचा तर एक कन्फर्म झाला एक ग्रुप कोण आहे फॉर्माइल ग्रुप आहे हे वरच्या सीओ ओ एच हून कन्फर्म झालं पण खालच्याच सुद्धा सीओ ओ एच व्हायलाय खालच्याच म्हणजे हे सीओ ओ एच व्हायलंय याचा अर्थ एक ग्रुप अल्कोहोलिक सुद्धा आहे प्रायमरी अल्कोहोलिक आहे कारण प्रायमरी अल्कोहोलिक कुणाबरोबर रिएक्शन करतो डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड बरोबर आणि डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड बरोबर प्रायमरीच अल्कोहोल सेकंडरी अल्कोहोल करत नाही मग प्रायमरी अल्कोहोल जर डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड बरोबर रिएक्शन करत असेल आणि त्या प्रायमरी अल्कोहोलिक सी एच टू ओ एच सी एच टू प्रायमरी कार्बन आहे कारण तो एकाच कार्बनला जोडलाय मग हा प्रायमरी कार्बन आहे कारण हा एकाच कार्बनला जोडलाय आणि प्रायमरी अल्कोहोलचं रूपांतर डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड नेहमी कुणामध्ये करतो कार्बो कार्बोक्झेलिक ग्रुपमध्ये करतो आणि ही रिएक्शन सांगायली आहे की बाबा हा सीओ ओ एच तयार व्हायलाय हे कशाच द्योतक आहे हे सांगायले की हा एक ग्रुप त्या ग्लुकोज मधला कसला आहे प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप आहे ह्या रिएक्शन आपल्याला ही आयडिया मिळाली एक ग्रुप कोणता आहे प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप आहे प्रायमरी ओ एच ग्रुप आहे हे या रिएक्शन वरून कळालं लेकरांनो म्हणजे बघा ही रिएक्शन तुम्हाला सांगायली की सकॅरिक ऍसिड तयार व्हायलाय ग्लुकोज बरोबर डायल्यूट नायट्रिक ऍसिडची रिएक्शन होऊन याचा अर्थ त्याच्यातला वन ऑफ द ग्रुप सकॅरिक ऍसिड मध्ये दोन्ही सीओ ओ एच असतात आणि मग त्याच्यातला एक सीओ एक तर सीओ ओ एच कुणाचा आहे तुमच्या फॉर्माइल ग्रुप पासून आलेला आहे तो कळाला आपल्याला ग्लुकोनिक ऍसिड मध्ये मग दुसऱ्याचा पण सीओ ओ एच बनलाय पण दुसऱ्याचा सीओ एच आता फॉर्माइल तर नाही कारण फॉर्माइल तर एकच आहे कळाले मग दुसऱ्याचा सीओ एच कुणाबरोबर तर त्या प्रायमरी अल्कोहोलिक पासूनचा तो सीओ ओ एच तयार झालेला आहे म्हणजे एक ग्रुप ग्लुकोज मधला प्रायमरी अल्कोहोलिक आहे हे कळालं आणि देन ऍट लास्ट ही रिएक्टेड ग्लुकोज विथ ऍसिटिक अनहायड्राइड फायू मोल्स ऑफ ऍसिटिक अनहायड्राइड त्याला लागले किती ऍसिटिक अनहायड्राइड लागले पाच ऍसिटिक अनहायड्राइड हे बघा हे आहे ऍसिटिक अनहायड्राइड चे फायू मोल्स आणि फायू मोल्स चे पाच ऍसिटिक अनहायड्राइड फायू मोल्स ऑफ ऍसिटिक अनहायड्राइड ग्लुकोज बरोबर रिएक्ट झाले सहा झाले नाही चार झाले नाही तीन झाले नाहीत पाच ऍसिटिक अनहायड्राइड लागले ऍसिटिक अनहायड्राइड ऑलवेज रिएक्ट विथ ओ एच ग्रुप कसला काय असेल मग तो प्रायमरी असो सेकंडरी असो प्रत्येक ओ एच ग्रुप मधला एच काढून त्याच्या जागी ऍसिटिल ग्रुप अटॅच करतो मग एवढं तर कळालं पाच ऍसिटिक अनहायड्राइडचे मॉलिक्युल कशामुळे लागायले याचा अर्थ ग्लुकोज मध्ये किती ओ एच आहेत 
ग्लुकोज ग्लुकोज मध्य पांच वो एच अवे दैट वॉज इन्फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन या रिएक्शन वा इन्फ्लुएंस निगाला कि बाबा पांच एसिटिक अन्हाइड्राइड मोल लगा अर्थ ग्लुकोज मध्य पांच वो एच ग्रुप फ्री है एंड एज ग्लुकोज इज स्टेबल ग्लुकोज स्टेबल है यहाँ अर्थ ग्लुकोज स्टेबल है यहाँ अर्थ पांच लाच ही ओ एच वेगवेग् कार्बन ल जोड़े हैं जर ग्लुकोज अनस्टेबल आता तो दोन ओ एच एक कार्बन ल जोड़े आते एक कार्बन ल जर दोन ओ एच अोड़े आती लेकर तुम्हारा महत है इमिडिएटली हा वॉटर मॉलिक्यूल निगुन गेला प्लुकोज मधले सगले ओ एच एक कार्बन ल हा ओ एच है दुसर ला हा ओ एच है तीसर ला ओ एच है चौथा ला ओ एच है पांचव्या ओ एच है सहाव्या ओ एच है सगले ओ एच वेगवेगला जोड़े ग्लुकोज पेंटा एसिटेट तैयार कड़ाले कारण ग्लुकोज स्टेबल है स्टेबल है यहाँ अर्थ सगले ओ एच वेगवेग् कार्बन लाइन कारण ओ एच एक कार्बन लगे जोड़े तो वॉटर मॉलिक्यूल निगुन जो कंपाउंड अनस्टेबल बनते ग्लुकोज स्टेबल दिशा यहाँ अर्थ सगले ओ एच वेगवेग् कार्बन ल जोड़े ग्लुकोज पेंटा एसिटेट तैयार वाला है कसा ग्लुकोज पेंटा एसिटेट तैयार वाला है बगा सी एच ओ ला सी एच ओ आता हे चार सी एच सी ओ एच चाय वाला है बच सी ओ आता बिथला एच निगुन गेला हा एच निगुन गेला हा एच जाऊन हा सी एच थ्री सी ओ ओ कड़ा आला बच्चा इकड़ा घे आप हा एच एक सी एच थ्री सी ओ ओ एच कड़ा आला एक सी एच थ्री सी ओ ओ एच तैयार हा सी एच थ्री सी ओ ओ एच या कार्बन वर च ओ एच मधला एच यक गेला सी एच थ्री सी ओ ओ एच तसा सग कार्बन वर से यच गच 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 अच निगुन गेले जागे पांच सी ओ सी एस थ्री मैं इतना यच गागे सी ओ सी एस थ्री ऐडे कसा ऐड हो बता हा ओ ला ओ एंड सी ओ सी एस थ्री इतना फिर का निगुन चल एच इतना पे का निगुन चल एच हा एच हा एच हा एच फाइव एच मग तसच खाल तसच ओ सी ओ सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री एंड सी ओ सी एच थ्री एच 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 लच एज इट इज एच हा सुधा एच कारण खाल दोन एच एच सी एच टू सी एच टू हा सी एच टू सी एच टू सी एच टू बिस इज ग्लुकोज पेंटा एसिटेट ग्लुकोज पेंटा एसिटेट का संगित ऑल ओ एच फाइव ओ एच आर देर कि ओ एच है हा रिएक्शन ने अपने संगित कि पांच अल्कोहोलिक ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप है पांच अल्कोहोलिक है एक कार्बोनिल है कार्बोनिल मधा को है आलडिहाइडिक है नर प्राइमरी ओ अल्कोहोल मैं पांच ओ एच मधा एक प्राइमरी ओ एच है को संगित डायलूट नाइट्रिक एसिड बरबर ऐसी रिएक्शन न संग इवन ग्लुकोनिक एसिड की सुधा रिएक्शन तुम्हें डायलूट नाइट्रिक एसिड बरबर के सकेरिक एसिड मिले हि सुधा रिएक्शन तुम्हें संगू शकता ग्लुकोनिक एसिड की डायलूट नाइट्रिक एसिड बरबर रिएक्शन के सकेरिक मिलते हेची रिएक्शन तुम्हें इत परत डायलूट बरबर के संगते कि बाबा एक ओ एच डायलूट नाइट्रिक एसिड बरबर डायलूट एच एन ओ थ्री बरबर रिएक्शन कराएगा हा कंपाउंड सकेरिक दया अर्थ हा सी एच टू ओ एच हा प्राइमरी है हे हूँ कड़ा डायलूट नाइट्रिक एसिड ऐसी ग्लुकोज बरबर कि ग्लुकोनिक एसिड ऐसी डायलूट नाइट्रिक एसिड बरबर सुधा हिच मे हूँ प्राइमरी कड़ा पांच ओ एच ग्रुप है हा रिएक्शन वरुण कड़ा तो लेकरान एवड्या सग्या एविडन्सेस वरुण अस कहत कि ग्लुकोज हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लुकोज हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड फिशर असाइन द स्ट्रक्चर एज दिस मग स्ट्रक्चर ग्लुकोज आल पाइजे फिशरला नर कर एवड्या सग्या पहले हेचन फॉर्म्यूला कड़ा दुसर वरुण स्ट्रेट चेन है वन ए ओपन स्ट्रक्चर है कड़ा एन एच टू ओ एच वरुण एच सी एन चाहिए दोन रिएक्शन वरुण कार्बोनिल ग्रुप है कड़ा ग्लुकोज मे बिहती मेहनत करावी लगली ग्लुकोज स्ट्रक्चर कस है कन्फर्म नर ब्रोमीन वॉटर बरबर के लिए ग्लुकोनिक एसिड मिला ये कड़ा कि बाबा तो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप को अलडिडिक है नर डायलूट टाइट्रिक एसिड बरबर के सकेरिक एसिड मिला अर्थ एक ओ एच ग्रुप प्राइमरी है 
आणि पाच ऍसिटिक अनहायड्राइड लागायलेत आणि ग्लुकोज पेंटा ऍसिटेट तयार व्हायला आहे याच्यावरून कळालं की टोटल त्या ग्लुकोजच्या मॉलिक्युल मध्ये पाच ओ एच ग्रुप आहेत सो दिस इज द दीज आर द एव्हिडन्सेस कन्फर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज ऍज ए ओपन चेन स्ट्रक्चर सो आय होप यू अंडरस्टूड हाऊ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज वॉज असाइन्ड ऍज ए ओपन चेन स्ट्रक्चर त्यांनी एक प्रश्न विचारला ह्या ग्लुकोज पेंटा ऍसिटेट वरून लेकरांनो काय प्रश्न विचारलेला आहे बघा अँड अल्कोहोल एक अल्कोहोल बघा तुम्हाला कसा प्रश्न येतो इव्हन जेडबल्यू मध्ये सुद्धा एक टाईपचा प्रश्न पडलेला आहे अगोदर हा प्रश्न बघा नंतर जेडबल्यू चा आपण बघूयात अँड अल्कोहोल हॅज द मॉलिक्युलर वेट नाईन्टी एका अल्कोहोलला किती मॉलिक्युलर वेट आहे नाईन्टी मॉलिक्युलर वेट आहे आणि मग अशा अल्कोहोलची रिएक्शन ऍसिटिक अनहायड्राइड बरोबर झाली कुणाबरोबर झाली ऍसेटायलेशन झालं म्हणजेच एक त्या अल्कोहोलची रिएक्शन ऍसिटिक अनहायड्राइड बरोबर झाली तर त्यावेळेस त्या ऍसिटिक अनहायड्राइड बरोबर त्या अल्कोहोलची ज्याचं मॉलिक्युलर वेट नाईन्टी आहे अशा अल्कोहोलची रिएक्शन ऍसिटिक अनहायड्राइड बरोबर झाल्यानंतर जो प्रोडक्ट मिळाला त्याचं मॉलिक्युलर वेट एकशे चौऱ्याहत्तर सापडलं किती सापडलं एकशे चौऱ्याहत्तर सापडलं तर त्या अल्कोहोल मध्ये सुरुवातीचा जो अन अल्कोहोल म्हणलं एक अल्कोहोल ज्याचं मॉलिक्युलर वेट नव्वद आहे आणि त्याचं काय केलं ऍसिटिक अनहायड्राइड बरोबर रिएक्शन केली तर एक प्रोडक्ट मिळाला त्याचं मॉलिक्युलर वेट एवढं सापडलं तर त्या मूळ अल्कोहोल मध्ये किती ओ एच ग्रुप असतील किती अल्कोहोल मध्ये त्या किती ओ एच ग्रुप असतील हाऊ मेनी हायड्रॉक्सी ग्रुप आर देअर इन दॅट अल्कोहोल असा त्यांनी प्रश्न विचारला ट्रिकी प्रश्न आहे तर आता ह्याचं आन्सर आपल्याला कसं काढायचंय बघा अगोदर टोटल अल्कोहोलचं मॉलिक्युलर वेट नव्वद आहे त्यात त्याच्यापासून ऍसिटिक अनहायड्राइड बरोबर रिएक्शन झाल्यानंतर मीन्स आफ्टर ऍसिटायलेशन द मॉलिक्युलर वेट इज वन सेव्हन्टी फोर मग आपण काय करूयात किती मॉलिक्युलर वेट वाढले अगोदर ते बघूया किती इन्क्रीज इन मॉलिक्युलर वेट अगोदर बघूयात इन्क्रीज इन मॉलिक्युलर वेट मॉलिक्युलर मास किंवा मॉलिक्युलर वेट किती न वाढले वन सेव्हन्टी फोर मायनस नाईन्टी किती न वाढले एटी फोर न वाढले एवढे एक आपल्याला अगोदर माहिती करून घ्या किती न ते मॉलिक्युलर वेट वाढलेलं आहे नंतर आता एक ऍसिटिक अनहायड्राइड ऍसिटिक अनहायड्राइड चा फॉर्म्युला काय आहे सी एच थ्री सी ओ ओ सी ओ सी एच थ्री एक लक्षात घ्या अल्कोहोल मधला एक ओ एच जातो आणि त्याच्या जागेवर सी ओ सी एच थ्री येतो त्याच्या जागेवर कोण येतो सी ओ सी एस थ्री येतो मग मला सांगा चौऱ्याऐंशी न मॉलिक्युलर वेट वाढले याचा अर्थ एका सी ओ सी एस थ्री च मॉलिक्युलर वेट किती बघा दोन सी बारा दोन्ही चोवीस प्लस तीन हायड्रोजन किती आहे थ्री हायड्रोजन प्लस एक ऑक्सिजन सोळा टोटल बघा चोवीस आणि सोळा चाळीस आणि तीन त्रेचाळीस किती नाही त्रेचाळीस आणि हा एच निघून गेला हा एच निघून गेला म्हणजे एक एच कमी करावा लागेल म्हणजे आपल्याला करावा लागेल बेचाळीस कारण हा एच सोडून द्यावा लागेल हा एच निघून गेला आणि हा इथे येऊन बसला मग हा एच च एक रिमूव्ह केलं त्रेचाळीस मधून एक गेला बेचाळीस म्हणजे एका ऍसेटाईल ग्रुपच एका एच न जर रिप्लेसमेंट केली तर बेचाळीस न वाढायला मग टोटल मॉलिक्युलर वेट किती न वाढले चौऱ्याऐंशी न वाढले मग इथं एका ऍसेटील साठी बेचाळीस मग चौऱ्याऐंशी साठी किती येतो मग शंभर टक्के एका ऍसेटील साठी बेचाळीस लागायले तर चौऱ्याऐंशी होण्यासाठी किती टू इंटू ऍसेटील सी ओ सी एच थ्री मग टू इंटू ऍसेटील म्हणजे एकाच त्रेचाळीस टोटल किती झालं एटी सिक्स एटी सिक्स पण त्याच्यातले आपल्याला हे दोन एच निघून गेले तर त्याच्या जागेवर येणार म्हणजे हे दोन एच कमी करावं लागतील म्हणजे शहाऐंशी मधून दोन गेले चौऱ्याऐंशी मिळाले याचा अर्थ चौऱ्याऐंशी ना ऍटॉ मॉलिक्युलर वेट वाढायले आणि सी ओ सी एस थ्री सुद्धा किती लागायले चौऱ्याऐंशी व्हायला याचा अर्थ दोन सी ओ सी एस थ्री लागायले मग दोन सी ओ सी एस थ्री दोन ओ एच ला रिप्लेस करावे म्हणून आपला आन्सर आहे किती ओ एच असावेत दोन ओ एच त्या अल्कोहोल मध्ये असावेत म्हणूनच त्याचं मॉलिक्युलर वेट किती न वाढलं 
सुरुवातीला नव्वद होतं आणि ऍसेटायलेशन झाल्यानंतर म्हणजे दोन सी ओ सी एस ट्री ऍड केल्यानंतर त्याचं किती झालं एकशे चौऱ्याहत्तर झालं म्हणजे चौऱ्याऐंशीनं वाढलं चौऱ्याऐंशीनं वाढलं म्हणजे एका सी ओ सी एस ट्री साठी बेचाळीसनं वाढायले कारण एक एच निघून चालला आणि त्याच्या जागेवर मग हे एच एच कमी करावे लागतील मग दोन ओ एच चे दोन एच कमी केले म्हणून शहाऐंशी मधून दोन चौऱ्याऐंशी म्हणजे किती ओ एच होते त्या मूळ अल्कोहोल मध्ये ज्याचं मॉलिक्युलर वेट नव्वद होतं त्याच्या मूळ अल्कोहोल मधील ओ एच ग्रुपची संख्या किती होती दोन होते हे आपलं आन्सर आहे सो इन दिस फॅशन देर आर डिफरंट क्वेश्चन कॅन बी आस्कड ऑन धीस ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज सो थँक्यू गाईज